Greetings, dear ones. I'm Cryon, a magnetic service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior. Que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. A comitiva ainda está aqui. Os ouvintes do futuro estão aqui. Querido ouvinte do futuro, não é interessante que este seja o passado. Nós estamos todos juntos, muitos de nós. O ensinamento do dia por desenho, tem sido que o ser humano está se tornando um pouco mais multidimensional. Que os processos de sua realidade e de sua vida podem mudar devido a isto. Que as ferramentas que você tem, que você reivindica, são até mesmo parte de sua vida consciente e regular. Natureza humana pode mudar que a mudança está em sua consciência e em sua prática, evitando os velhos hábitos e as velhas formas, se você quiser. Mudança é difícil. Mudança é difícil porque ela gera outras coisas que são difíceis. Você muda uma coisa e outras coisas ao seu redor mudam. Você intuitivamente sabe disto e, portanto, há uma resistência a isto. É totalmente normal e comum. E você superará isto. A coisa interessante que nós precisamos dizer a vocês a respeito e talvez convencer você é isto. É que as mudanças que você faz hoje gerarão não apenas mais mudanças, mas também benevolência. Que Deus ama você de tal forma que este Deus, essa fonte criativa, vê o que você faz. Que você está investido na fé, no conhecimento de algo tão completamente diferente. Que Ele desafia sua realidade, sua física, para confiar e ter fé nas formas invisíveis da multidimensionalidade. Ama você tanto que a recompensa será esta, que tudo que você fizer terá aquilo que eu chamarei o brilho benevolente sobre ele. Você se sentirá melhor sobre o que você está fazendo do que jamais antes. Imagine entrar no desconhecido e ficar empolgado com isso ao invés de com medo. Imagine correr em direção àquela ponte desconhecida sobre a qual falamos há tantos anos atrás e acelerar em direção ao desconhecido ao invés de pisar o pé no freio como a segurança de que você poderia parar a tempo. E o Espírito vê estas coisas. Ele vê quem você é. O DNA que você tem e que representa também a consciência que você desfruta, também vê isto, seu coração, sua opinião, aquilo que é o seu cérebro lógico, tudo vê isso e eles trabalham juntos para tornar isso confortável para você. Isto é novo. No passado, quando vocês iam para fora, não havia esse time de apoio em uma energia mais velha. Não estava lá. Vocês não tinham criado isto ainda. Mas agora vocês sim criaram. E novamente nós dizemos isto. As coisas nem sempre são como elas parecem ser. No que, aquilo que você tenta hoje poderá funcionar quando não funcionou anteriormente. Eu gostaria de dar um título a essa específica mensagem curta. Como um adendo à última mensagem. A última mensagem que foi dada ontem é uma mensagem que estará disponível para todos, se vocês não ouviram. 
Então o adendo fará sentido, mas ele deve fazer sentido por si mesmo, de qualquer maneira. Nós falamos sobre isto. Fazendo uma revisão, seu DNA tem um giro multidimensional nele, o que quer dizer que parcialmente ele é quântico. Nós dissemos que devido a isto, ele pode gerar um evento quântico. Nós também dissemos isto, que esta nova energia está mudando a humanidade, não apenas as velhas almas que muitos estão começando a despertar para novos tipos de possibilidades. E eles estão usando estas possibilidades para fazer muitas coisas que podem parecer mágicas para vocês. Nós também dissemos que aquilo que é o seu registro acástico, que reside naquela vasta memória do DNA, começará a vir à tona de formas que vocês não esperavam. E vocês não acreditarão. As coisas começarão a ocorrer em indivíduos humanos que vocês dispensarão. Porque o humano que você é tem vivido em três dimensões por toda a sua vida. O que você faz, especialmente em uma energia mais velha, onde você encontra alguém que é psíquico? Todos querem um pouco disso, ou então eles querem fugir disso, ou eles querem rotular isto como magia ou algo maligno. Os militares desejam isto. Vocês não sabem o que fazer com isto. E se eu dissesse a vocês que isto é apenas um pedaço daquilo que acontecerá? Uma pessoa super psíquica, uma pessoa que você pode até chamar de um pré-cognitivo, que é alguém que pode captar os potenciais do planeta e falar sobre isto como se fosse real. Ele é colocado em algum tipo de pedestal ou então colocado em uma sala privada. Um psíquico pode ajudar o departamento de polícia por várias vezes e a polícia fechará a porta, girará os olhos e dirá, não é verdade, não é real, porque supostamente não deveria acontecer. Não é tridimensional. Percebem o que estou dizendo? Isso está prestes a mudar. Mais e mais humanos se tornarão conscientes de coisas especiais que não apenas eles podem fazer, mas lembranças especiais e eles não saberão o que fazer com elas. Portanto, eu tornarei isso simples. Eu quero ap apresentar vocês ao Wou. É uma parábola, mas na verdade não. É simplesmente o nome de uma criança. Ou está em algum lugar entre 4 e 6 anos de idade. E o ou está na nova energia agora. E o ou começa a contar a seus pais quem ele costumava ser. Ele começa a contar a eles como era. Quando ele estava na família de uma forma diferente. Ele diz para sua mãe, você é a melhor mãe que eu já tive até agora. Ele começa a recitar coisas que são estranhas, esquisitas, conforme esta criança chamada Wo se lembra tantas coisas. Agora, deixe-me dizer-lhes, porque o Wo pode se lembrar. Ele é uma nova criança em uma nova energia com uma eficiência de DNA aumentada. Ele tem uma consciência diferente. Ele quer chamar isso de mais elevada. Eu digo que é diferente, ela vibra de forma mais elevada. Uma consciência diferente está permitindo o lembrar as coisas rapidamente. Mas percebam, a criança não tem história passada como um adulto. Portanto, a criança não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma caixa de crença ainda. A criança não sabe melhor do que isso, então simplesmente fala o que ele vê, sente ou se lembra. 
E ele procura e observa a reação dos seus pais. Os pais dele são tudo para ele. Como eles reagem, determinará como o ou construirá a próxima frase. Será que eles vão pedir para ele se fechar? Ou eles vão dizer que não é real? Ou eles vão ouvir? O ou continua. Quem ele foi, onde ele esteve, o que ele fez. Não há limitações. Não há caixa da qual sair. Ele não viveu uma vida ao redor de outras pessoas o bastante para poder se fechar. Onde ele pensará que ele é esquisito, estranho. Tudo o que ele tem são seus pais. E ele está observando cuidadosamente. Ele pode sentir como eles estão absorvendo isso. Ele simplesmente permanece verdadeiro. Ou está despertando em uma nova energia como uma criança. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o que fazer com seus filhos que despertam. Ou seus filhos ou seus netos, muitos farão isto, meus queridos. Estou falando para uma mãe agora que não está nesta sala. Você pode receber isso da sua, do seu filho, meu querido, minha querida. Você tem um sistema de crença agora que está dentro de uma caixa, minha querida. Eu sei para quem estou falando. Eu não quero que você tenha medo disso. Eu quero dar a vocês instruções que são instruções para todos. E aqui estão elas. Quando qualquer criança começa a falar sobre o que eles estão se lembrando de seu acasco imediato, não importa o que você estiver fazendo, eu quero que você pare e ouça. Se você estiver atrasado para a escola, eu quero que você pare e escute. A escola pode esperar. Se você estiver atrasado para o trabalho, eu quero que você pare e ouça. Porque o trabalho pode esperar. E o motivo por eu estar dizendo isso é porque este tipo de lembranças não necessariamente permanecerão por muito tempo. Vocês poderão não ouvir isso novamente. Porque conforme a criança cresce, a criança apre aprenderá sobre a caixa, sobre o a que aqueles ao seu redor, inclusive seus amigos, sentem que é curado e verdadeiro. Eles falarão sobre o anjo na sala com quem ele fala e vocês ouvirão a eles, meus queridos, porque é real. Até que ele diz isso a um amigo que não está pronto para ouvir, que é um pouco mais velho, e então fará chacota dele por acreditar na fada dos dentes. E então a criança se fechará. Uma pressão pura. Pressão dos pais. As antenas dele ou dela estão abertas com relação à aceitação. Qual será a aceitação? E se eles não forem aceitos, eles se fecharão. Eu quero que vocês parem o que estiverem fazendo e ouçam. Eu quero que você demonstre para a criança que você está interessado e que você acredita nele ou nela. Que você está fascinado e que você ama o que ela está dizendo. Eu quero que você transmita a sua aceitação e seu amor por tudo o que ela estiver dizendo a você. E se houver uma oportunidade, eu quero que você faça perguntas para ela. Diga-me mais. Isso é tão fantástico. É maravilhoso que você esteja me dizendo essas coisas. Eu amo você você mais por isso. Por favor, me diga mais. Se a criança ver esta aceitação em sua mãe, em seu pai, eu direi algo a você. Não importa o que seus colegas fizerem, ela sempre terá um amigo com quem poderá falar sobre o anjo no canto da sala ou quem ele costumava ser, ou quantas vezes ela esteve viva ou o que já realizou. Isso acontecerá. Acontecerá mais e mais neste planeta. Com o livre-arbítrio, os pais, os novos pais, vocês têm a habilidade de acelerar o que acontecerá a seguir pela forma como você trata uma criança que começa a se lembrar quem elas são. Agora vamos retornar. E não temos mais o ou. Uma consciência elevada de uma velha alma também começará a se lembrar. Talvez o anjo no canto ficará vivo. Talvez você será capaz de falar fisicamente, não com um fantasma, não uma aparição, mas com aquilo que personifica o amor do Criador.
O amigo mágico que você tinha como criança se torna vivo novamente. Deixe-me perguntar isto. Você permitirá isto? Ou você está muito investido na caixa? Quando você começar a ter lembranças, possibilidades do acástico que vem à tona, que tenta dizer a você quem você é e a magnificência de sua vida, de sua luz, você tratará isso como um sonho, como uma fantasia, como uma coisa engraçada, esquecerá, fechará a porta e não dirá ninguém sobre isso. Ou você gritará bem alto para aqueles que vão ouvir e acreditar e compreender e celebrar. Perceba, poderá acontecer? Velha alma, você é aquele que começará a ter estes sonhos, estas realidades. Conforme seu DNA começa a aumentar em sua eficiência e você dá permissão para uma consciência mais elevada, não serão apenas as crianças, não pode ser, precisam ser vocês. Vocês são aqueles com experiência, as crianças chegaram lá. Elas são velhas almas também, elas chegaram lá. Mas você precisará esticar sua mão e dar a mão a ela, se dando conta de que elas são almas antigas, tão antigas quanto você. Você as tratará com gentileza e benevolência. Você as tratará como adultos quando contarem sobre seu acástico. Você poderá ouvir. Você parará o que estiver fazendo e ouvirá. Isso faz muita diferença ao acelerar a verdade do que está acontecendo neste planeta. Esta é a mensagem. Conforme estas coisas começam a acontecer para você como um adulto, não importa qual idade você tenha, velha alma, há uma tendência de suprimir tudo isso, de ir para alguém mais dizer, eu tive uma coisa estranha acontecendo comigo, não ouse dizer isso, não é uma coisa estranha, é uma coisa normal para uma velha alma que o mereceu e com quem isso aconteceu. Se você é alguém que pode transmitir o tempo e alguém aqui que sabe exatamente do que eu estou falando, se você é alguém que pode ter aquilo que eu chamarei de uma experiência multidimensional de qualquer tipo, eu não quero que você diga a alguém que isso é estranho. Eu quero que você permaneça de cabeça erguida e reivindique que você está saindo de dentro dessa caixa que está começando a ter experiências que você amou, mereceu, que já é tempo. É por isso que a mudança está acontecendo. Alguns de vocês terão coisas muito estranhas acontecendo com vocês, mas não ousem chamá-las de estranhas. Apenas eu posso fazer isto. Se elas estiverem fora da caixa da sua crença, você tem a coragem de celebrar uma voz que você ouve pela primeira vez? Ou você correrá para o médico? Sua escolha. É sua escolha. Este é o adendo que eu queria colocar em uma nova realidade de conectar-se com Deus. É o bastante por hoje. Vocês já tiveram bastante ensinamentos nesta sala. Vocês sabem para quem estou falando. Eu adoraria que vocês deixassem este lugar diferente de como chegaram. Sente-se por um momento e reflita se isto é real para você ou não. O que foi dito e ensinado hoje vai muito além da caixa. Mas além da caixa, meus queridos, é o mundo real. Aquele no qual você vive é o mundo limitado. Aquela consciência, só ela, permitirá aqueles nesta sala curar aquilo que precisa ser curado. E para ir além de uma realidade que manteve vocês, que impediu vocês de acreditar em qualquer destas coisas. Isso está aqui para vocês agora. Da próxima vez que você meditar, diga isto. Querido Espírito, eu amo a fonte criativa. Eu não compreendo nada disto. 
Estar apaixonado significa que eu não preciso. Querido Espírito, mostre-me o que eu preciso saber. Dê-me a intuição que irá me orientar para lugares que eu não espero. E neste processo, me permita ter alegria em minha vida, conforme o caminho para o que parece ser a escuridão. Mas, na verdade, é a luz. E assim é.